ان الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم والفرقان المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى في ايه اخرى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في ايه اخرى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها الاخوان والاخوات اوصيكم واياي اولا بتقوى الله ولو الله كرمي على نغير الله انبدي من الله من بيري كنت ارمم سيغرين الله من سانديم سماذان نبينا اللهم صلى الله عليه وسلم اورغل ميدم അവർക്കുടിയ വലിമുറിയെ പിൻപറ്റി വാണ്ട ഉത്തമ സത്യ സഹാബാക്കൾ താബീൻകൾ തബ താബീൻകൾ ഐമാക്കൾ ഇന്നും നല്ലടയറുകൾ അണയവരും മീതും കുറിപ്പാക ജുമാവുടിയെ നാളിൽ അള്ളാഹ് നാം മീത് കടമയാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഇന്ത ജുമാവുടിയെ തൊഴുകയെ നിറവേറ്റുവതർക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ ഇല്ലത്തിൽ അള്ളാഹുടി തുതൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമുറിൽ കാട്ടിത്തന്ന വലിമുറി പ്രകാരം ജുമാവർക്കെ ഒരു നേരത്തിൽ ഉണ്ടുകൂടിയിരിക്കേണ്ട എണ്ണം അണയവരും മീതും വല്ല റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവിൻ കരുണയും കൃപയും നിലവെട്ടുമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിത്തവണ ആറും സ്വീകരൻ അള്ളാഹുനടിയാറിലെ സഹോദരളെ ഉലക വാഴ്ക്കയിൽ മനിതനക്ക് പൽവേറെ ഇഴപ്പുകൾ സോദനകൾ തുൻപങ്ങൾ എൺപത് അവരുടെ വാഴ്ക്കയിൽ അന്താടം നികടക്കൂടിയ ഒരു നികഴ്വാഹിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അപ്പടി ഏർപ്പെടുകിൻ്റെ നികഴ്വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നാം അതിനെ ഇണയ്ത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി കവലയെ വെളിപ്പെടുത്തുകിൻ്റെ ഒരു സൂനടി നമ്മുടെ മിരുതു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു താല അപ്പടിപ്പെട്ട ഒരു ഫിത്രത്തോട് ഇയൽബോട് താൻ മനിതനെ പടയത്തെടുക്കണ്ട പെരുവാരിയാഹ് നാം നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിൽ എണ്ണിപ്പാർത്തുമയാനാൽ ഇങ്ങേ ഏർപ്പെടുകിൻ്റ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ഏർപ്പെടുകിൻ്റെ ഇടപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങേ നമുക്ക് ഏർപ്പെടുകിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് കഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പാർത്ത് അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി കവലയെ വെളിപ്പെടുത്തുകിൻ്റവർളാഹ അഴുകിൻ്റവർളാഹ ഇരിക്കിൻ്റോ ഉലകത്തിൽ ഏർപ്പെടുകിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങൾക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലത് പിരിവുകൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉറവുകളെ പിരികിൻ്റോം സ്വന്തങ്ങളെ ഇഴക്കിൻ്റോം എന്ന കാരണത്തിൽക്കാൻ വേണ്ടി അഴുകയെ വെളിപ്പെടുത്തുകിൻ്റെ നാം മറുമയിൽ നിലയെ എണ്ണിപ്പാർപ്പതുണ്ടാ എന്ന് കേട്ടാൽ മിക കുറവാകത്താൻ എണ്ണിപ്പാർക്കിറോ ആണാൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എന്ത് സമുദായത്തെ മുൻമാതിരിയാക്കിയിരിക്കേണ്ടാണോ അവർകളെ പൊറുത്തവരയിൽ അവർ അധികമധികമായ മറുമയെ കുറിച്ച് എണ്ണിപ്പാർത്ത് ഇണയ്ത്തു പാർത്ത് താൻ അളുവാർകൾ എന്നിങ്ങനെ വരലാറി നാം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടോ സഹാബാക്കൾ എന്കിറ അന്ത സമുദായത്തെ ചാർന്നവർകൾ ആൺകളാഹ ഇരിക്കട്ടും പെൺകളാഹ ഇരിക്കട്ടും അവർകൾ അധികമായ കണ്ണീർ ചിന്തി എതിർക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് കേട്ടാൽ മറുമയുടെ നിലയെ എണ്ണി പാർത്ത് താൻ അവർ അടുത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പടി ഒരു സംഭവം അന്നെ ആയിഷ റലിയാഹുഹാവുടെ വാഴ്ക്കയിൽ നടന്നത് ഒരു മുറി അള്ളാഹുവിൻ തുദർ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അവർ അന്നെ ആയിഷ റലിയാഹുഹാവുടെ അവയ്ക്ക് വരുകിൻ്റെ പോലെ അവർ അഴുതു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവർ അള്ളാഹുവിൻ തുദർ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അവർ ആയിഷാരിയിൽ <laughs> അല്ലത് ഉറവുകൾ യാറാവത് അവരെ കായപ്പെടുത്തി വിട്ടാർകൾ തുൻപെടുത്തി വിട്ടാർ എന്പതർക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം അളുവാർകൾ അല്ലത് അവർ എതി ആശയപ്പെട്ടാർകളോ അത് കിടക്കാമൽ പോയി വിട്ടത് എന്പതർക്കാൻ വേണ്ടി അളുവാർകൾ ആണാൽ അന്നെ ആയിഷാറിയാവുന്നവർകൾ എന്ന കാരണം ചൊല്ലുകിറാർകൾ പാറങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇൻതുദരടത്തിൽ അവർ ചൊല്ലുകിറാർകൾ ദക്കർത്തു നാർ ഫബഖൈതു നാൻ നരഗത്തി നിനിത്തി പാർത്തേൻ എനിവേ അഴുതി വിട്ടേൻ എന്ന് ചൊല്ലുകിറാർകൾ എന്ന് നമുക്ക് മതിയിൽ അപ്പടിപ്പെട്ട അഴുകി 
நம்மிடம் ஏற்படுகிறதா என்பதை நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நான் நரகத்தை நினைத்து பார்த்தேன் எனவே நான் அழுதுவிட்டேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் பிறகு அன்னை ஆயுஷார் அல்லாஹன் அவர்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை அல்லாவின் தூதரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் அவர்களே இந்த உலகில் உங்களுக்கு மிகவும் நேசத்திற்குரியவர்களாக உங்களோடு மிகவும் நெருங்கி வாழக்கூடியவர்களாக அன்பு பாராட்டுகின்றவர்களாக உங்களுடைய மனைவிமார்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தார்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த குடும்பத்தை குறித்து நீங்கள் நாளை மறுமையில் நினைத்து பார்ப்பீர்களா ஹல் தது குருணா ஹலிக்கும் யோமல் கியாமா நாளை மறுமையில் இந்த உறவுகளை குறித்து இந்த குடும்பத்தை குறித்து நீங்கள் எண்ணி பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை இந்தா அப்படி ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுமா என்பதை குறித்து அன்னை ஆயுஷார்கள் எல்லாம் அவர்கள் அல்லாவின் தூதரிடத்திலே கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் இந்த கேள்வியை கேட்டபோது நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அம்மா பி சலாசித்தி மவாசினின் மவாத்தினின் ஃபலா எது குருஹா மறுமையில் மூன்று இடங்கள் அந்த மூன்று இடங்களில் யாரும் யாரை குறித்தும் நினைத்து பார்க்க மாட்டார்கள் அவர் எவ்வளவுதான் நெருங்கிய உறவாக இருந்தாலும் சரி சொந்தமாக இருந்தாலும் சரி பாசத்திற்குரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களை குறித்து நினைத்து பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை மறுமையில் மூன்று இடங்களில் யாருக்கும் ஏற்படாது என்பதை குறித்து அல்லாவின் சுதர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படியானால் நபி சல்லா வலிசல் அவர்கள் கூட அந்த மூன்று இடங்களில் தன்னுடைய குடும்பத்தை குறித்து தன்னுடைய உறவுகளை குறித்து நினைத்து பார்க்க மாட்டார் என்பதுதான் அவருடைய பொருள் அதைத்தான் அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் தன்னுடைய மனைவி அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய தன்னுடைய மனைவி அன்னை ஆயுஷாரம் இல்லாமல் அவர்கள் இந்த கேள்வி எழுப்பிய போது அதற்கு பதிலாக சொல்லுகிறார்கள் மூன்று இடங்களில் யாரும் யாரை குறித்தும் நினைத்து பார்க்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த மூன்று இடங்கள் எது என்பதை குறித்து அல்லாவின் தூதர் செல்லல்லா வலை செல்லம் அவர்கள் அங்கே தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் முதலாவது இடம் இந்த மிசான் முதல் இடம் ஒவ்வொருவருடைய அமலும் நாளை மறுமையில் அல்லாஹு தாலா அதை அளப்பதற்கென்றே ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற தராசில் வைத்து அளக்கப்பட இருக்கின்றன நிறுவப்பட இருக்கின்றன நம்முடைய எடை என்ன நம்முடைய அமல்களுடைய எடை என்ன நாம் இந்த உலகத்தில் சம்பாதித்த சம்பாத்தியம் என்ன மறுமைக்காக வேண்டி நாம் இதை முற்படுத்தி இருக்கிறோம் என்கிற ஒரு மதிப்பீடை அங்கே செய்ய இருக்கின்ற ஒரு நாள் அந்த நேரம் அதற்கென்று அல்லா ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற மீசானிலே நம்முடைய அமல்கள் எடை போடுகின்ற அந்த நேரம் அல்லா உத்தலா அந்த மீசானை குறித்து சொல்லுகிற போது வறுமை நாளில் நாம் நீதமிக்க தராசி நிறுவோம் அந்த நாளில் எந்த ஒரு ஆத்மாவும் சிறிதும் தீங்கு வைக்கப்படாது உங்களுடைய அமல் ஒரு விதை அளவிற்கு இருந்தாலும் சரி கர்தல் என்று சொன்னால் கடுகுடிய அந்த அளவிற்கு அந்த அளவிற்கு இருந்தாலும் சரி அதையும் நாம் கொண்டு வருவோம் நாம் அதை குறித்து விசாரிப்பதற்கு கணக்கு பார்ப்பதற்கு போதுமானவராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹ் நாளை மீசானிலே நம்முடைய அமல்களை எடை போடுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்ற ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற அந்த நேரத்திலே யாரும் யாரை குறித்தும் நினைத்து பார்க்க மாட்டார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய அமல் என்ன என்னுடைய அமல் அமலின் எடை என்ன நான் இந்த உலகத்திலே செய்த அமல்கள் நாளை மறுமைக்கு எனக்கு வெற்றியை தேடித்தருமா இல்லையா என்கிற கேள்விதான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய சிந்தனையிலும் ஓடிக்கொண்டு நான் சம்பாதித்த சம்பாதியங்கள் என்ன அது என்னை மறுமைக்கு வெற்றியா வெற்றியான பாதைக்கு என்னை அழைத்து செல்லுமா இல்லையா என்பதுதான் அவருடைய கேள்வியாக இருக்கும் ஏனென்னு சொன்னால் அல்லா சொல்லுகிறான் யாருடைய நன்மையின் எடை கணைத்து விடுகிறதோ பாரமாகி விடுகிறதோ ராதியா அவன் திருப்திகரமான வாழ்க்கையில் நுழைவான் நாம் செய்த நம்முடைய அமல்கள் இந்த உலகத்தில் நாம் எதை தேடி திரிந்தோமோ எதை நாம் சம்பாதித்தோமோ அந்த சம்பாத்தியம் மறுமைக்கானதாக இருந்தால் அது நல்லறங்களாக இருந்தால் அந்த என்னுடைய சம்பாதியம் நாளை மறுமையில் மீசானில் வைக்கப்படும் வைக்கப்படுகிற நேரத்தில் அது நன்மையின் எடை தட்டு கணந்து கணத்து விட்டது என்று சொன்னால் அந்த நேரம் நமக்கு திருப்திகரமான ஒரு வாழ்க்கை கிடைத்துவிடும் என்பதா அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அவன் திருப்திகரமான வாழ்க்கையில் இருப்பான் அதே நேரத்திலே யாருடைய நன்மையின் எடை தட்டு கணம் குறைந்து விடுகிறதோ அவனுடைய ஒதுங்கிவிடம் ஹாவியாதான் என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டுவிட்டு அல்லா சொல்லுகிறான் நாரும் ஹாமியா அது கொடுந்து விட்டு எரியக்கூடிய நெருப்பாகும் என்று சொல்லுகிறான் அந்த நேரத்திலே இந்த மறுமையுடைய நிலையை நமக்கு தீர்மானிக்கப்பட இருக்கக்கூடிய முதன்மையான ஒரு கட்டம் 
மீசாலில் நம்முடைய அமல்கள் அளக்கக்கூடிய அந்த நேரம் அந்த நேரத்தில் யாரும் யாரை குறித்து நினைத்து பார்க்க மாட்டார்கள் என்னுடைய மனைவியின் நன்மையினுடைய அளவு என்ன என்னுடைய பிள்ளையின் நன்மையின் அளவு என்ன என்னுடைய பெற்றோரின் நன்மையின் அளவு என்ன என்பதை குறித்து சிந்திப்பதற்கான ஒரு எண்ணம் மனிதனுக்குள் எடவே எடாது என்பதை குறித்து அல்லாவின் துதர் சல்லா அலி சலமர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இந்த நேரத்திலே நாம் ஒரு விஷயத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகில் நாம் பாவங்களை செய்வதற்கும் தீமைகளை செய்வதற்கும் இந்த உறவுகள் தான் காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய சம்பாத்தியம் ஹலாலா ஹராமா என்பதை பார்ப்பதை தாண்டி எப்படியோ சம்பாதித்தால் போதுமானது என்னுடைய குடும்பத்திற்கு கொடுத்தால் போதுமானது என்னுடைய பிள்ளை குட்டிகளை சந்தோஷமாக வைத்திருந்தால் போதுமானது என்று நாம் நினைக்கிறோம் பொருளாதாரத்தை தீட்டுகிறோம் யாருக்காக வேண்டி எந்த உறவுகளுக்காக வேண்டி நாம் இப்படி எல்லாம் பாடுபடுகிறோமோ அந்த உறவை குறித்து நாம் கவனத்தில் கொல்லா கொல்லப்படாமல் போய்விடுகின்ற ஒரு நாள் ஒரு நேரம் இருக்கிறது என்பதை அல்லாவின் துதர் செல்லா ஒரு சில முறை சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அந்த நேரம் வருகிற போது நாம் நம்முடைய உறவுகளை குறித்து சிந்திக்க மாட்டோம் ஏன் அன்றைக்கு நமக்கு நம்மை குறித்த அச்சம்தான் மிகுதியாக இருக்கும் நம்மை குறித்த பயம்தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் அந்த பயத்திலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டுமையானால் அதற்கு நாம் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் இந்த உலகில் நல்லறங்களை தேடியிருக்க வேண்டும் ஹலால் ஹராமை தேடியிருக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய பொருத்தத்திற்குரிய ஒரு வாக்கியம் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் நாளை மறுமையில் அதன் மூலமாகத்தான் ஈஷத்தின் ராதியா என்று சொல்லக்கூடிய திருப்திகரமான வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்பதைத்தான் அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் அந்த நேரம் மிக ஆபத்தான அதிபயங்கரமான நேரம் என்பதை அல்லாவின் துதர் செல்லா அவரை சில மக்கள் உணர்த்துகின் விதமாகத்தான் சொல்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே நன்மையின் இடைத்தட்டை எடை போடுகின்ற அந்த நேரத்தில் யாரும் யாரை குறித்தும் எண்ணி பார்க்க மாட்டார்கள் மர்மையில் ஒவ்வொருவருக்கும் அவருடைய அமல்களை பற்றிய பட்டியல் வழங்கப்படும் கிதாப் ஒவ்வொருவருக்குமான நாம் எதை சம்பாதித்தோம் எதை செய்தோம் என்கிற நம்முடைய எழுத்தோலை நம்முடைய பட்டோலை நம்முடைய கையிலே கொடுக்கப்படுகிற நேரம் அந்த நேரத்திலும் யாரும் யாரை குறித்தும் நினைத்து பார்க்க மாட்டார்கள் எல்லோருக்கும் தங்களை குறித்த கவலை தான் இருக்கும் ஏனென்றால் அந்த கிதாப் எப்படி கொடுக்கப்படும் கிதாபியா இதோ உன்னுடைய கிதாப் உன்னுடைய ஏடு இதை நீ படித்துப்பார் என்று சொல்லி நமக்கு தரப்படும் அந்த நேரத்திலே அது வலது கரத்தில் தரப்படுகிறதா அல்லது இடது கரத்தில் தரப்படுகிறதா அல்லது முதுகுக்கு பின்புறமாக அது கொடுக்கப்படுகிறதா என்கிற நிலையை பொறுத்துத்தான் அவருடைய வாழ்க்கை அமையும் அவருடைய எதிர்காலம் வறுமை வாழ்க்கை நிதர்சனமான எதிர்காலம் உண்மையான எதிர்காலம் 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 என்று நாம் இந்த உலகத்திலே பேசுவதெல்லாம் இல்ல எல்லாம் என்ன இன்றைக்கு நாளைக்கு நாளா நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயம் இந்த உலகில் வாழக்கூடிய காலம் ஆனால் இது எதுவும் எதிர்காலம் இல்ல உண்மையான எதிர்காலம் என்ன நம்முடைய நிலையான வாழ்க்கை மறுமை வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையிலே நாம் எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைய இருக்கின்றோம் என்கிற விஷயத்தை தீர்மானிப்பது நம்முடைய கையில் கொடுக்கப்படுகிற அந்த பட்டோலை தான் அது நம்முடைய வலது கரத்தில் கொடுக்கப்படுகிறதா அல்லது இடது கரத்தில் கொடுக்கப்படுகிறதா அல்லது முதுகுக்கு புறமா புறமா வீசப்படுகிறதா என்கிற நிலையை வைத்துக் கொண்டுதான் அங்கே அவருடைய நிலை தீர்மானிக்கப்படும் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் எல்லாவற்றையும் பதிவு செய்த ஒரு பட்டோலை தான் அந்த நாளை மறுமையிலே நமக்கு முன்னால் சமர்ப்பிக்கப்பட இருக்கிறது அந்த புத்தகத்தை பார்க்கிற நேரத்தில் மனிதன் சொல்லுவார் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் பாருங்கள் மனிதன் சொல்லுவான் மாலி ஹாதல் கிதாப் லா உகாதிர் சகீரத்தம் வலா கபீரத்தம் இல்லா ஹஸ்ஸஹ இது என்ன ஒரு ஏடு இது என்ன புத்தகம் சிறிது பெரிது என்று எதையும் பாராமல் எல்லாவற்றையும் இதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ன புத்தகம் இது என்று அந்த புத்தகத்தை பார்க்கிற நேரத்திலே மனிதன் புலம்புவான் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அதை நம்முடைய கையில் கொடுக்கப்பட்டு ஆ உக்ரஹு கிதாபியா உன்னுடைய புத்தகத்தை நீ படித்து பார் உன்னுடைய கணக்கை நீ எடுத்து பார் என்று அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லுவார் அந்த நேரம் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோ அல்லா சொன்னான் அவர்களுக்குத்தான் அது வலது கரத்தில் கொடுக்கப்படும் 
அவரிடத்தில்தான் சொல்லப்படும் ஆ உக்ரஹு கிதாபியா உன்னுடைய கிதாபி நீ படித்து பார் அதிலே உனக்கு என்ன செய்தி இருக்கிறது என்று கேட்டால் உன்னுடைய ஈரேற்றம் உன்னுடைய வெற்றி இந்த மறுமை வாக்கு உனக்கு செழிப்பானதாக விட்டது என்கிற அந்த உன்னுடைய தரஜா அதிலே பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது என்கிற அடிப்படையில் அல்லாஹ் நம்முடைய வலது கரத்தில் அதை கொடுக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நாம் அல்லாவிடத்திலே எப்போதும் வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் என்னுடைய கிதாப் என்னுடைய வலது கரத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இடது கரத்தில் கொடுக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்கிற ஒரு ஆதரவு நம்மிடத்திலே எதிர்பார்ப்பு நம்மிடத்தில் எப்போதும் இருக்க வேண்டும் அதற்கேற்ப நம்முடைய அமல்களும் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லா சொல்லுகிறான் அந்த மனிதன் யாரிடத்திலேயே வலது கரத்தில் கொடுக்கப்படுகிறதோ அவன் சொல்லுவான் நான் இந்த விசாரணை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆதியா அவன் திருப்திகரமான ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ்வான் ஆதியா உயர்ந்த சொர்க்கங்களில் அவன் இருப்பான் குத்தூஃபுஹாதானியா அதன் கனிகள் எல்லாம் அவனுக்கு கையிலே அப்படியே அவனுடைய கையில் படும் அளவிற்கு தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் விரும்பும் நேரத்தில் விரும்பியதை அவன் புசிக்கக்கூடிய அளவிற்கு உண்ணக்கூடிய அளவிற்கு அவனுக்கு எல்லாமே அவனுடைய கைக்கு அருகாமல் இருந்து கொண்டிருக்கும் என்று அல்லா சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்லுகிறான் கடந்த சென்ற நாட்களில் உங்களுடைய முந்தைய நாட்களில் நீங்கள் எதை செய்து எந்த அமலை செய்து இந்த உலக வாழ்க்கைக்காக நீங்கள் நன்மையை முற்படுத்தினீர்களோ அதற்காக வேண்டி நீங்கள் இங்கே சந்தோஷமா உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் என்று அல்லா அந்த நாளிலே யாருடைய அமல்களின் பட்டோலை அவருடைய வலது கரத்தில் கொடுக்கப்படுகிறதோ அவனுக்கு நற்செய்தியாக சொல்லப்படும் என்று அல்லாஹு தல சொல்லி காட்டுகிறான் அதே நேரத்திலே யாருடைய செயல்களுடைய ஏடு அவருடைய இடது கரத்தில் கொடுக்கப்படுகிறதோ அவன் அந்த நாளிலே புலம்புவான் அழுவான் அவன் சொல்லுவான் எனக்கு ஏற்பட்ட கை சேதமே நஷ்டமே நாசமே என்னுடைய ஏடு எனக்கு தரப்படாமல் இருக்க வேண்டுமே இன்னைக்கு நாம் உலகத்திலே நடத்தப்படுகிற சின்னஞ்சிறு தேர்வுகள் அற்பமான தேர்வுகள் ஒரு முறை தோற்றுவிட்டால் மறுபடியும் நாம் அதை முயற்சிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட தேர்வுகளிலே நாம் தோற்கின்ற போது தோல்வி வருகிற போது அங்கே நமக்கு தரப்படுகிற ரிப்போர்ட் கார்டுகள் இருக்கிறது அல்லவா அதை கையில் ஏந்துவதற்கு ஒரு மாணவன் ஒரு மாணவி எந்த அளவிற்கு தவிக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் நிதர்சனமான வாழ்க்கையின் வெட்டி தோல்வியை நிர்ணயிக்கின்ற நாள் மறுமையுடைய நாள் அந்த நாளிலே நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற இந்த பட்டோலை தான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் யதார்த்தமான வெற்றியை யதார்த்தமான தோல்வியை தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த ஏடு அப்படிப்பட்ட ஏடு நம்முடைய இடது கரத்தில் கொடுக்கப்பட்டு விட்டால் நம்முடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் என்பதை ஒவ்வொருவரும் நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அல்லாஹு தல சொல்லுகிறான் யாருடைய இடது கையில் அவனுடைய ஏடு கொடுக்கப்படுகிறதோ அவன் சொல்லுவான் நம் ஊச்ச கிதாபியா என்னுடைய ஏடு எனக்கு தரப்படாமல் இருந்திருக்க வேண்டுமே கொடுக்கப்படாமல் இருந்திருக்க வேண்டுமே வனம் அதிரிமா ஹிசாபியா இந்த விசாரணை என்ன என்று நான் அறியாமலே இருந்திருக்க வேண்டுமே காலத்தில் காலியா என்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை முடிந்ததாக இறுதியானதாக இருந்திருக்க வேண்டுமே சுகானந்தா அந்த மனிதன் புலம்பிக் கொண்டே இருக்கிறான் ஒரு முறை இல்லை இரண்டு முறை இல்லை பல புலம்பல்களை அவன் வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறான் எனக்கு ஏடு தரப்படாமல் இருக்க வேண்டும் விசாரணை நடத்தப்படாமல் இருக்க வேண்டும் மறுமை ஒன்று இல்லாமல் இருந்திருக்க வேண்டும் என்னுடைய மரணமே இறுதியானதாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று புலம்பிக் கொண்டே இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட நேரத்தின் போது மூமினாக இருந்தாலும் சரி மூமி நல்லாதவனாக இருந்தாலும் சரி யாரும் யாரை குறித்தும் நினைத்து பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் அவனுடைய நிலையே அது பயங்கரமானது ஆபத்தான ஒரு நிலையில் அவன் நின்று கொண்டிருக்கிறான் இக்கட்டான ஒரு சூழலில் அவன் நின்று கொண்டிருக்கிறான் அதனால் அவன் யாரை குறித்து நினைத்து பார்ப்பதற்கு அவனுக்கு சிந்தனை வராது என்பதை அல்லாவின் புதர் செல்லல்லா அலி சிலமுக சொல்லி காட்டுகிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு தருணத்தை நானும் நீங்களும் நாம் அனைவருமே சந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றோம் இதைத்தான் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் இதை நாம் நினைத்து பார்த்தோமே ஆனால் வேறு எல்லாவற்றையும் நாம் நினைத்து பார்ப்பது எளிதாகிவிடும் இந்த நிலையை நாம் எப்படி சந்திக்க இருக்கிறோம் எப்படி இந்த நேரத்திலே நாம் நம்முடைய தேர்வை அடைய இருக்கின்றோம் எப்படி அந்த தேர்வை நாம் சந்திக்க போறோம் என்கிற விஷயத்திற்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டோமையானால் நம்மை நாம் தயார்படுத்திக் கொண்டோமையானால் மற்ற எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு எளிதாகிவிடும் வேற எதுவும் நமக்கு அதை விட பாரமானதா கஷ்டமானதா இருக்கவே இருக்காது என்பதைத்தான் அல்லாவின் சுதர் செல்லல்லா வலி செல்லவர்கள் இந்த செய்தியினூடாக நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் அந்த மூன்று நிலை அது மட்டும்தான் மனிதனுக்கு என்னது எல்லாவற்றையும் மறக்கடித்து விடுகின்ற நிலை அவனுடைய சொந்தம் பந்தம் உறவு பாசம் எல்லாவற்றையுமே அவன் மறந்து விடுகிற நிலை தன்னை குறித்து மட்டுமே அவன் நினைத்து பார்க்கிற நிலை வேறு எதை குறித்தும் அவனுக்கு நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு நிலை என்கிற கட்டம் இந்த மூன்று கட்டங்கள் தான் என்று அல்லாவின் சுதர் செல்லல்லா அவளை சொல்லுகிறான் அந்த நேரத்திலே நாம் எப்படி நம்முடைய நிலை இருக்க வேண்டும் அல்லா அந்த மனிதனை பற்றி சொல்லுகிற போது சொல்லுகிறான் என்னுடைய செல்வம் எனக்கு பயனளிக்கவில்லை எவனுக்கு தன்னுடைய பட்டோலை இடது கரத்தில் தரப்பட்டதோ அவன் அவனுடைய புலம்ப
இந்த உலகத்திலே நான் எந்த செல்வத்திற்காக வேண்டி ஹலால் ஹராமை பேணாமல் இருந்தேனோ அல்லாஹ்வுடைய வரம்புகளை பேணாமல் நடந்தேனோ அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை மீறிக் கொண்டு செயல்பட்டேனோ அப்படிப்பட்ட செல்வம் எனக்கு நாளை மறுமையிலே பயன்தரவில்லை இன்றைக்கு அந்த செல்வம் எனக்கு பயன் தரும் என்று நினைத்துக் கொண்டுதான் நாம் என்ன செய்கிறோம் அல்லாவுடைய வரம்புகளை கவனிக்க தவறி விடுகிறோம் வியாபாரத்தின் போது கொடுக்கலில் வாங்கலின் போது பிறருடைய சொத்து நம்மிடத்தில் ஒப்படைக்கப்படுகிற போது அமானிதங்களின் போது எங்கேயும் நாம் நேர்மையை பேணாமல் மோசடியை கையாண்டு பிறரை ஏமாற்றியாவது நான் பிழைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு நாம் செயல்படுகிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் என்ன இந்த செல்வம் இது இருந்தால் போதும் எல்லாவற்றையும் நாம் அடைந்து விடலாம் உலகத்தில் அதுதானே மனிதன் குறிக்கோளாக கொள்கிறான் பணம் இருந்தால் பத்தும் செய்யும் பணம் பாதாளம் வரைப்பாயும் என்றெல்லாம் என்னிசினா தத்துவம் பேசிக் கொண்டு திரியக்கூடியவன் என்னிசினா பணத்திற்கு பின்னால் வாழ்க்கையை தொலைத்து விடுகிறான் பணம் இருந்தால் போதும் எல்லாவற்றையும் நான் அடைந்து விட முடியும் என்று என்னக்கூடியவன் நாளை மறுமையில் சொல்லுகிறான் என்னுடைய செல்வம் எனக்கு பயனளிக்கவில்லை எந்த செல்வத்திற்காக வேண்டி நான் இந்த உலகத்திலே ஓடி திரிந்தேனோ கஷ்டப்பட்டனோ எந்த செல்வத்திற்காக வேண்டி நான் அல்லாஹி மறந்து வாழ்ந்தேனோ அல்லாவுடைய கட்டளைகளை உதாசீனப்படுத்தினேனோ அந்த செல்வம் எனக்கு எந்த பயனையும் தரவில்லை என்று நாளை மறுமையில் அந்த மனிதன் புலம்புவான் அதை தொடர்ந்து மறுபடியும் சொல்லுகிறான் அலக்க அன்னி சுல்தானியா என்னுடைய அதிகாரமும் இழந்து விட்டது என்னுடைய செல்வாக்கு என்னுடைய அதிகாரம் என்னுடைய ஆட்சி அதுவும் அழிந்து விட்டது அதுவும் எனக்கு எந்த விதமான பயனையும் தரவில்லை சின்ன சிறு பதவிகளை கிடைத்தால் கூட அந்த பதவிகளின் மூலமாக மனிதன் ஆரவம் கொண்டு அகம்பாவம் கொண்டு அக்கிரமம் செய்யக்கூடியவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு ஒரு வட்டம் அளவிற்கு குறுகிய ஒரு வட்டத்திற்குள்ள இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு நமக்கு ஒரு பதவியோ பொறுப்போ கிடைத்து விட்டால் அந்த பதவியையும் பொறுப்பை நாம் நினைச்சிடும் அதை வைத்துக்கொண்டு எப்படி எல்லாம் பெருமை அடிக்கிறோம் எப்படி எல்லாம் மாணவத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம் அகந்தையை வெளிப்படுத்துகிறோம் அப்படிப்பட்ட மனிதன் நாளை மறுமையில் அவன் இந்த ஆட்சியை இந்த உலகத்தினுடைய ஆட்சியை முழுக்க சொந்தக்காரனா அவன் இருந்தாலும் நாளைக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன அலக்க அன்னி சுல்தானியா என்னுடைய அதிகாரம் என்னை விட்டு இழந்து விட்டது அழிந்து விட்டது அதிகாரம் எதுவுமே அன்றைக்கு யாருக்கும் இருக்காது அடைத்தையும்ிருக்கிறான் அவனை பிடியுங்கள் அவனை பிடித்து சங்கிலியால் பிடியுங்கள் சும்மல் ஜஹைம சொல்லு பிறகு அவனை என்ன செய்யுங்க அவனை நரகத்திலே தூக்கி வீசி எறியுங்கள் மலக்குகளுக்கு எல்லாம் கட்டளை எடுக்கிறான் யாருடைய பட்டோலை யாருடைய அமல்களுடைய ஏடு அவனுடைய இடது கரத்தில் தரப்பட்டிருக்கிறதோ அவனை குறித்த நிலைமை வலது கரத்தில் தரப்பட்டவன் சந்தோஷம் அடைவான் அவனுக்கு மகிழ்ச்சி அவனை பொறுத்தவரையில் அவனுக்கு எந்த விதமான கவலையும் இல்லை அவன் திருப்தியான வாழ்க்கையில் நுழையக்கூடியவனாக இருக்கிறான் ஆனால் இடது கரத்தில் தரப்பட்டவன் அவன் மிக மோசமானவனா மிக மோசமான ஒரு நிலையை சந்தித்தவனா அங்கே அழுது புலம்பிக் கொண்டிருப்பான் என்கிற செய்தி அல்லா உத்தல சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறான் பிறகு அவனை எழுபது மூலம் சங்கிலியில் அவனை பிடித்து கட்டி வையுங்கள் ஏன் சொன்னால் எதற்காக அவனுக்கு இப்படிப்பட்ட தண்டனை என்று கேட்டால் அவன் மகத்துவமிக்க அல்லாவை நம்பிக்கை கொள்ளாதவனாக இருந்தான் இன்னும் ஏழைகளுக்கு மிஸ்கின்களுக்கு உணவளிக்கக்கூடிய அளிக்காதவனாக இருந்தான் அவர்களுக்கு உணவளிப்பதை விட்டு தவிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவனாக இருந்தான் என்று அல்லாஹு தலா அந்த பாவின் நிலையை குறித்து சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த இரண்டாவது கட்டம் இந்த கட்டத்திலும் யாரும் யாரை குறித்தும் நினைத்து பார்க்க மாட்டார்கள் மூன்றாவதாக அல்லாவின் துதர் சல் அல்லா அலி சலம் சொல்லுகிறார்கள் மூன்றாவது நிலை பாலம் சொர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் மத்தியில் ஒரு பாலம் அமைக்கப்படும் சுராஜ் என்கிற பாலம் அந்த பாலத்தின் போது பாலத்தை கடக்கக்கூடியவன் யாரை குறித்தும் அவன் நினை பார்க்க மாட்டான் சொர்க்கத்திற்கென்று விதி எழுதப்பட்டவன் அந்த சொர்க்கத்தை நோக்கி கடந்து செல்வதாக இருந்தாலும் கூட அவனுக்கும் அந்த நேரத்திலே யாரை குறித்த சிந்தனையும் இருக்காது நான் இந்த பாலத்தை கடந்து விட வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த பாலத்திற்கு இடதும் வலதுமாக கொக்கிகள் இருந்து கொண்டிருக்கும் அது அந்த பாலத்தை கடந்து செல்லுகின்றவனை இடித்து கொண்டு போய் நரகில வீசுவதற்காக வேண்டி அந்த கொக்கிகள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் என்பதா அல்லாவின் சுதர் செல்லல்லா அலி செல்வம் சொன்னார் அந்த பாலத்தை கடக்கக்கூடியவன் 
ஒவ்வொருவரும் அவருடைய அமலுக்கேற்ப அந்த பாலத்தை கடப்பார்கள் அதையும் அப்பாவின் புதர் செல்லல்லா அவளை சொன்னார் சிலர் மின்னல் வேகத்தில் அந்த பாலத்தை கடந்து விடுவார்கள் அவருடைய அமல் அந்த அளவிற்கு உயர்ந்ததாக உன்னதமானதா அல்லாவிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அதனால் அவர்கள் நிச்சுவாங்க அவருடைய அமல்கள் அவர்களை சொர்க்கத்துக்கு எளிதாக அழைத்து செல்லும் இன்னொரு சாரார்களை அந்த பாலத்திலே கடந்து செல்கிற போது சில சிராய்ப்புகள் கீரல் மூலமாக கலந்து செல்வார்கள் வேறு சிலர் அந்த பாலத்திலே கடக்கிற போது அவர்களை அந்த பாலம் அந்த கொக்கிகளை நிச்சயம் இடுத்து நரகிலே தள்ளிவிடும் அதற்கு பின்னர்தான் அங்கிருந்து அவர்கள் மீண்டும் தப்பித்துக் கொண்டு வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் என்பதெல்லாம் அல்லாவின் தூதர் செல்லல்லா அவளை செல்லும் அவர்கள் இந்த பாலத்தை குறித்து சொல்லுகிற போது நமக்கு சொன்னார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த நேரத்திலே யாரும் யாரை குறித்தும் நினைத்து பார்க்க மாட்டார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தான் இந்த இடத்தை கடந்து சென்றால் போதுமானது நான் மறுமையில ஈடேற்றம் அடைந்தால் போதுமானது சொர்க்கத்திற்கு சென்று விட மாட்டோமா என்கிற ஒரு இயக்கத்தின் காரணமாக எதை குறித்தும் அவனுடைய சிந்தனையில் வராது என்கிற நிலை இன்னைக்கு நாம பாருங்க நாம் இபாதத் செய்கிற போது நம்முடைய இபாதத் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமே ஆனால் அந்த இபாதத் எப்படி இருக்கணும் தரா அல்லாவின் தூதர் சொல்லா அவளை சொன்னாது நீங்கள் அல்லாவை பார்ப்பதை போன்று அல்லாவை வணங்க வேண்டும் நீங்கள்ாவிற்கென்று <laughs> ஆனால் இப்படி சொல்லப்பட்டும் கூட நம்மால் வேறு எந்த சிந்தனையும் உள்ளே கொண்டு வராமல் எந்த எண்ணத்தையும் நாம் கொண்டு வராமல் முழுக்க முழுக்க அல்லாவிற்கு அவருடைய அல்லாவுடைய பொருத்தத்துக்காக வேண்டி என்று தூய நோக்கத்தோடு அமல்களை நிறைவேற்ற முடிகிறதா என்று கேட்டால் இல்லை அது வரைக்கும் வராத சிந்தனை எல்லாம் எங்கே வரும் தொழுகையில் இருக்கிற போது வரும் அமல்கள் ஈடுபடுகிற போது வரும் ஆனால் வறுமையிலே இந்த கட்டங்களை கடந்து செல்கிற மனிதன் அவனுக்கு எந்த சிந்தனையும் வராது அவனே சிந்திக்க வேண்டி நினைத்தால் கூட அவனால் சிந்திக்க முடியாது என்பதைத்தான் அல்லாவின் புதர் செல்லல்லா வலை செல்லும் சொல்லுகிறார் அந்த அளவிற்கு மிக மோசமான கட்டங்களை நாம் கடந்து செல்ல வேண்டி இருக்கிறது அல்லாஹுத்தால சொல்லுகிறான் நிச்சயமா உங்களில் ஒவ்வொருவரும் நரகத்தின் அடைந்து வந்தே தீர வேண்டும் நரகத்தை நோக்கி நீங்கள் வந்தே தீர வேண்டும் இது அல்லாவால் விதிக்கப்பட்ட விதியாகும் அப்படியானால் நரகத்தை சந்திக்காமல் ஒருவன் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல முடியாது அதனாலதான் சொன்னோம் இந்த சிராத் என்கிற பாலம் எங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சொர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இடையில் இந்த பாலத்தை கடந்தவன் தான் சொர்க்கம் செல்ல முடியும் பாலத்தை கடக்காதவனால் எங்கே செல்ல முடியாது சொர்க்கத்திற்கு செல்ல முடியாது அந்த பாலத்தை கடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மிடத்தில் என்ன இருக்க வேண்டும் அமல்கள் வீரியமானதாக இருக்க வேண்டும் கனமானதாக இருக்க வேண்டும் நம்மை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய அளவிற்கு இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் அல்லாவின் தூதர் செல்லல்லா அவளை சொல்கிறார்கள் சும்மா அல்லா அதை தொடர்ந்து அவர் சொல்கிறார் சும்மன் நரகத்தை அடையாமல் யாரும் உங்களில் தப்பிக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்கிறார் அங்கே நாம் யார் இரையச்சமுள்ள மக்களாக இருந்தார்களோ அல்லாஹை பயந்தவர்களாக யார் இருந்தார்களோ அவர்களை நாம் அங்கிருந்து காப்பாற்றி விடுவோம் நரகத்தை வந்து அடைந்தவர்கள் நரகத்தை விட்டு தப்பிப்பார்கள் என்று சொன்னால் அதற்குரிய காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்று கேட்டால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அவர்கள் அல்லாஹ் எஞ்சக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் யார் இரையச்சமுள்ளவர்களா தக்குவாவுடையவர்களாக இருந்தார்களோ அவர்களை நாம் நினைச்சுவோம் அந்த நரகத்தை விட்டு காப்பாற்றி விடுவோம் என்று சொல்லிவிட்டு அதே நேரத்தில் அந்த நரகத்தில் நினைச்சுவோம் அநியாயக்காரர்களே அக்கிரமக்காரர்களே முகம் குப்பர் அந்த நரகத்திலே விழுந்து கிடக்கக்கூடியவர்களா நாம் ஆக்கிவிடுவோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறார் இப்படிப்பட்ட நிலை யாருக்கு என்று நாம் கேட்டால் யார் அல்லாவுடைய வரம்புகளை பேணாமல் அல்லாவுடைய கட்டளைகளை மீறிக்கொண்டு வாழ்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு தான் இப்படிப்பட்ட நிலை இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் ஆக இந்த மூன்று கட்டங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மிக பிரதானமான மிக முக்கியமான ஒரு கட்டங்கள் அந்த நேரத்திலே நாம் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருப்போம் என்று கேட்டால் அல்லாவின் தூதர் சல்லா அவரை சொல்லுகிறார்கள் யாரும் யாரை குறித்து நினைத்து பார்க்க மாட்டார்கள் எவ்வளவுதான் நெருங்கி உறவினர்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த கேள்வி அன்னை ஆயிஷார் அல்லா கேட்கிற போது அழுகின்றார்கள் ஏன் என்று சொன்னால் அல்லாவின் தூதுடைய மனைவி தானே அல்லாவின் தூதுடைய பாசத்திற்குரிய ஒரு மனைவி தானே என்பதன் காரணமாக அவரை கூட அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் பொருட்படுத்த மாட்டார்கள் என்பதைத்தான் அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் இந்த பதிலே சொல்லி காட்டுகிறார் எப்பேற்பட்ட ஒரு நிலை நம்முடைய நமக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் அல்லாவின் தூதருக்கும் அவருடைய மனைவிமார்களுக்கு மத்தியிலான அந்த அளவிற்கு புனிதமிக்க அல்லது நல்ல பாசமிக்க பிணைப்பு மிக்க உறவுகளாக இருந்தது என்று சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கிற போது அவர்களுக்கே இந்த நிலை என்று கேட்டால் நம்முடைய நிலை எம்மாத்திரம் என்பதை நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் 
அந்த நாளில் நாம் தப்பிக்க வேண்டுமே ஆனால் நாம் எதை சம்பாதிக்க வேண்டும் இந்த உலகத்திலே என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவின் துதர் சொல்லல்லா அவர் சொல்கிறார்கள் ஃபைதரபு சுராத் பைனல் ஹரை ஜஹன்னம ஃஆவுல் மன் அஜி யஜுசு மின் ருஸ்லி பி உம்மதி நான் தான் அந்த பாலத்தில் அதாவது நரகத்திற்கு மதியிலே சொர்க்கத்திற்கு மதியிலே ஒரு பாலம் அமைக்கப்படும் அந்த பாலத்தை கடக்க கூடியவன் முதலாவதாக நான் இருப்பேன் அந்த நாளில் ஒருவரும் எந்த வார்த்தையும் பேச மாட்டார்கள் பாலத்தை கடக்கிற நேரத்தில் எப்படி கடப்பார்கள் எதையுமே பேச மாட்டார்கள் வாய் திறக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பயத்தால் உறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த கட்டம் அந்த நேரத்திலே யாரும் எந்த ஒரு வார்த்தையும் சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனால் இல்ல ருசுல் தூதர்களை தவிர அல்லாவுடைய தூதர்கள் மட்டும்தான் அங்கே பேசுவார்கள் அவர்கள் கூட என்ன பேசுவார்கள் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இதையே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று இல்ல அல்லாவின் தூதர் சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் கலாம் ருசுல் தூதர்களுடைய பேச்சு என்னன்னு சொன்னா யா அல்லா எங்களை காப்பாற்றிய அல்லா எங்களை காப்பாற்றிய அல்லா என்பதாகத்தான் அந்த தூதர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் என்பதாக அல்லாவின் தூதர் சொல்லா அவடேசம் சொல்லி காட்டுகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த தருணத்தை எதிர்பார்க்கின்ற நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லா சொல்லுகிறான் இறை நம்பிக்கை கொண்ட மக்களே நீங்கள் அல்லாவை பயந்து கொண்டுகள் வெற்றி <laughs> அந்த வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று விட்டால் நிச்சயம் அதை அடைந்து கொள்ள முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாளை அல்லா சொல்கிறான் அந்த நாளுக்காக நீங்கள் எதை தயார் செய்து வைத்திருக்கிறீர்கள் அதை குறித்து நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் நாளைக்கென்று மறுமைக்கென்று நீங்கள் எதை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் எதை முற்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் என்று ஒவ்வொரு நப்சும் நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்கட்டும் வத்த குல்லா நீங்கள் அல்லாஹை பயந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக அல்லா நீங்கள் செய்கின்ற அனைத்தையும் மிக கவனமாக உற்று நோக்கி கூட ஒற்று நோக்கக்கூடியவனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் நம்மை எச்சரிக்கின்றான் எனவே அன்புக்குரிய அல்லாஹுடைய அவர்களை சகோதரர்களே இந்த உலகிலே நாம் சம்பாதிக்கின்ற சம்பாதித்தை விட நம்முடைய மறுமைக்கான சம்பாதியம் முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் அந்த சம்பாதியம் நமக்கு சரியானதாக அமைந்து விட்டால் நிச்சய மறுமை வாழ்க்கை நமக்கு வெற்றிகரமாக அமையும் அந்த வாழ்க்கையிலே இந்த யாரும் யாரை குறித்தும் நினைத்து பார்க்க முடியாத அந்த கட்டத்தில் கூட நாம் அல்லாவிடத்திலே ரஜாவை எது எதிர்பார்ப்பை ஆதரவை வைத்தவர்களா அல்லாஹ் எனக்கு இந்த நாளிலே நன்மையை தருவான் என்னுடைய அடிமைப்பட்டு வழங்கட்டும் <laughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله والصلاة والسلام نذكر يا الله من رجال السفر لي الله ورد تلنام ننمي في رواد ركانا يا رعالة بلغة لنديكي نمك مدير لندو وندر كنا أنا اللهم ورد تلنام والكي بردانا ما كرده كنا كارنة تنال نمري فرم بغدي سنباد يتي فرم بغدي سلوة تي ورد تلنام ورد تلنام ورد تلنام أنا اللهم أمي اللي سرقة تي مرمي مكوري كولا كوند وارن دورغل தங்களுடைய சம்பாதித்தின் பெரும்பகுதியை மறுமைக்காக வேண்டி செலவு செய்தார்கள் சஹாபாக்களுடைய வரலாறுகள் நாம் கேட்டிருக்கிறோம் அபூத் அலஹா ரலி அல்லாவன் அவர்கள் அதே போன்று ஏராளமான சஹாபாக்கள் உஸ்மான் ரலி அல்லாவன் அவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் அப்துல் ரஹ்மான் மினோஃப் ரலி அல்லாவன் அவர்கள் தங்களுடைய செல்வத்தை பெரும்பகுதி அல்லாவுடைய பாதையிலே கொடுத்தார்கள் வக்ஃபுகளாக நல்லறங்களாக நன்மையை தேடித் தருகின்ற விஷயங்களாக அவர்கள் விட்டு சென்றார்கள் கிணறை அல்லாவுடைய பாரு பாது பாதையில் வாங்கி கொடுப்பது அல்லாவுடைய இல்லத்தை கட்டி எழுப்புவது என்று இப்படி தான தர்மங்களை செய்து அவர்கள் மறுமையின் வீட்டை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்கிற செய்தியை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் 
அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு இன்றைக்கு நமக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட இஹ்லாஸ் இல்லை என்பதனால நாம் செலவழிக்கிறதுல தயங்குறோம் தயக்கம் காட்டுக்கிறோம் தேவைகள் இன்றைக்கு விருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்புக்குரியவர்களே நமக்கு மதியில் மைசூரிலிருந்து மசூதுல் முஸ்லீம் என்று சொல்லக்கூடிய நிர்வாகத்தை சார்ந்தவர்கள் ஜமியாவுடைய சார்பில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகம் அங்கே ஒரு மதரசாவிற்கான இடம் பார்த்து அந்த இடம் வாங்குவதற்கான பொருளாதாரத்தை நாம் நம்மிடத்தில் வந்திருக்கின்றார்கள் மதரசாவை பொறுத்தவரையில் மாணவர்களுக்கும் முதியவர்களுக்குமான ஹிஃபுல் மதரசாவாக உருவாக்கப்பட இருக்கிறது அல்லாவுடைய கலாமை மனப்பாடம் செய்வதற்கான வாய்ப்பை அங்கே உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த இடம் வாங்குவதற்கான பொருளாதார தீராடி நம்மிடத்தில் வந்திருக்கின்றார்கள் பத்து லட்சம் தான் அதற்கான தேவை அந்த தொகையை நம்ம நம்மில் இருக்கக்கூடிய செல்வந்தர் ஒருவர் மனம் வந்து வந்து எனக்காக வேண்டி நாளை மறுமையிலே அல்லாவிடத்திலே ஒரு இடமாக அது பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று நினைத்தால் தான் ஒரே நபர் நினைச்சலாம் அதை வாங்கிவிட முடியும் அல்லது ஒரு சில நபர்கள் சேர்ந்தாவது நினைச்சலாம் இந்த தொகையை செலுத்திக் கொண்டு அந்த இடத்தை வாங்கி கொடுக்க முடியும் அப்படி செய்தோமையானால் நிச்சயம் அதனால் அதோடைய நன்மை நமக்கு நாளை மறுமையில் சொர்க்கத்தில் கிடைக்கும் என்பதை ஆதரவு வைத்து இது போன்ற இந்த நல்லறங்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் நம்மை நாடி அந்த மக்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் பொருளாதார உதவி கேட்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இன்ஷா அல்லா ஜுமாவிற்கு பிறகு வெளியிலே துண்டேந்தி நிற்கக்கூடிய அவரிடத்திலே உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை கொடுத்து அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்கான பணியை செய்வதற்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அமையம் இடம் அமையவதற்காக வேண்டி நீங்கள் அனைவரும் உதவி செய்ய கேட்டுக்கொள்கிறேன்